আমরা হচ্ছে এখন যে কথাবার্তা বলবো সেটা হলো আগস্টের পর থেকে অর্থাৎ পয়লা আগস্টে সম্ভবত অর্থাৎ পিতৃবিয়োগ হয় বাবা মারা যান সম্ভবত হ্যাঁ ওই সময় থেকে বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত যে সময়টা সেটা একটু বলবেন আর এটা ওই তো ধরপাকড় হলো তাই না হ্যাঁ যে আমাদের পাড়ায় সব বাড়ি বাড়ি রেড করলো কিন্তু একমাত্র স্বামী মেয়ে ছিল ভাই কাজল ছেলেমাসে ছাড়া কাউকে ওরা পেল না আর সে তো এসব পলিটিক্স ভিতরে থাকে ছিল না একেবারে ছোট কিন্তু পরের দিন মানে যে রাত্রিবেলা ধরপাকড় হলো তারপরের রাত্রিবেলা আমাদের বাড়িতে ওই আব্বা জেনির দোয়া ভয় করা হচ্ছিল বাইরের লোকরা তো কোনো আসতো না তখন হুজুদের কেউ 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 আনতো না বাড়িতে মাই সব যা পড়ার মাই পড়লেন আর বক্সে দিলেন ওই আব্বার নামে বক্সে দিলেন মা বা সবার নামে যেন মৃত বা তাদের নামে বক্সে দিলেন মা এইটা যখন শেষ হলো এটাও একটা মানে আমার কাছে খুব একটা অদ্ভুত থাকবে যে মা যেটুকু দোয়া দরু জানতেন পড়লেন পড়া করেন মুনাজাত করলেন এই মুনাজাতে যে মানে তার ওই কথা থেমে থেমে যাচ্ছে কান্না এসে যাচ্ছে কানছেন আবার বলছেন এরকম আর কি মানে এমন খুব সুন্দর যে আমার কানে এখনও বাজে যে মানে তখন তো বহু লোকে মারা যাচ্ছিল যাদের বাটি হওয়া সম্ভব ছিল না মানে সৎকার হচ্ছিল না তারা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতো পুকুরে খেত সম্পূর্ণ খেত এমনি পৌঁছে গেলে শেষ হয়ে যেত এরকম তা ওইটা আর কি মা বলেন যে মানে আব্বার নামে বক্সে দিয়ে বলেন যে আল্লাহ আজ এ যাবৎ যারা মারা গেলেন এবং যাদের মাটি হলো কি হলো না যে যেখানে যে অবস্থায় মারা গেলেন সবার জন্য পরকালে শান্তি দাও এটা মানে খুব একটা চমৎকার মানে ওইটা আমার বইতে আমি কিছুটা লিখেছি যে কিছু আমি মনে করতে পারি তা এইটা হওয়ার পর যখন শেষ হলো তখন এর প্রতি কিন্তু স্বেচ্ছাচা একবারে সে মাকে একসময় বলে গেছে যে মন আমারকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বাড়ি থেকে সরিয়ে দাও ওকে গতকালকে রাত্রেই রেড হতো তো পাড়ার লোকেরা ঠেকে আসে কেন পাড়া তো মুসলিম লিগ জামাত ইসলাম আছে তো উনিও তো নিজেই মুসলিম লিগ ঠেক আছে যে না ওর আব্বা মারা গেছে এখন ওই কিছু করা যাবে না আর ওর আব্বা খুবই ভালো মানুষ পায়স মানুষ ছিল ওই পাড়ার লোকের সাথে ধরে যেমন পাঁচকুল মসজিদে যেতেন বা সমস্ত আর আমারও অনেকে চিন্তা যার জন্যে ওই রাতের ধরে নেই কিন্তু ধরবে নাম কাটা না পড়তে তো যে কোনো দিন এসে ধরে নিয়ে যাবে হচ্ছে বাড়ি থেকে বাড়ি তো তা যখন অনুষ্ঠান শেষ হলে মা সাথে সাথে বউ আমার ডেকে দিয়েছে আমার বলেছে ভাই খেয়ে নাও আমি ঠিক কেন তাড়াতাড়ি কেন এত সকল সকল কেন না খেয়ে নাও মা বলছো তোমার খেয়ে নিতে খেয়ে নাও তা আমি খেয়েই নিলাম কিন্তু আমি বাড়ির পরিস্থিতি দেখলাম যে একটু এমনি তো থমথমে আসে তারপরেও একটু কীরকম যেন আবহাওয়াটা অন্যরকম এরকম যখন গাছে তখন আমি দেখি যে আমার মামা আমার নবামা মানে মার চার নম্বর ভাই উনি তখন এখানে জনতা ব্যাংকের ভালো পোস্টে চাকরি করতেন এবং ওনার কোয়ার্টার ছিল হচ্ছে খালিশপুর রেল লাইনের পাশে উনি গাড়ি নিয়ে ওই অনুষ্ঠান শেষে চুপচাপ বসে আসেন আমি ওই কারণ কেন মামা তো অনেক দূর যাবেন তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কথা কিন্তু উনি বসে আসেন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে একটা ছোট একটা ব্যাগ গুছিয়া বউ আমার বলল যে ভাই তুমি মামার সাথে চলে যাও হুম তখন আমি ওই ব্যাগটা নিয়ে আমার একটা ডায়েরি লিখতাম ওই ডায়েরি মানে রেডিওর সংবাদ ওই ডায়েরিটা ব্যাগের ভিতরে ভরে কিছু কাগজ কলম নিয়ে আমি চলে গেলাম চলে গেলাম আর আমার যে সমস্ত বইপত্র এমনি আমি যে সমস্ত নোট টোটগুলো রাখতাম সেগুলো হচ্ছে গোলপাতার চালের ভিতরে কুচে রাখতাম আর আমাদের কিছু ইটের পাজা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল একাত্তর সালে গুড়াতে কাজ বন্ধ হয়ে যায় ইটের পাজা রাখা ছিল উঠোনে ওর ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু নোট টোট রেখেছিলাম এইটা আর কি 
আমি যখন চলে গেলাম তখন সবাই আশেপাশের লোকেরা তো আমাদের পরে তো খানিকটা স্টাইল বলে যে এই তোমার এই ছেলেটাই আমাদের সবাই রুটি হতে পারবে তখন তো আমি আর কিছু করি না আর যেটুকু করি সেটুকু আর যাওয়ার কথাও না কিন্তু তাই তাতেই তাদের এটা তখন আমার দুলাভাই ছেলে দেখে না আমার বড় দুলাভাই আমার বন্ধুরা সব এখানে এসে গেছে আর বড় দুলাভাই তখন করলেন কি আমার যে সমস্ত বইপত্র ছিল নানা রকম বইপত্র ছিল ওইগুলো সমস্ত নিয়ে আর আমার খাতাপত্র ডায়েরি কাগজপত্র সব দিয়ে আমাদের একটা রান্নাঘর ছিল সেখান থেকে রান্নাঘরটা সরিয়ে নিয়ে আসলো ওই উঁচু পোতা ওর ভিতরে মাটি চাপা দিয়ে ওর পরে ওই কাঠের বোঝা রেখে দেওয়া হলো যেটা আমাদের কাঠ ঘর এটা গেছে কিন্তু সে মাত্র প্রচণ্ড বৃষ্টি পানিও উঠে গেছে বার কয়েক ওর উপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমি যখন এসে ওইগুলো খোঁজ দেখলাম দুলাভাই বলে যে আমি এখানেই পুতে রেখেছি আমি প্রথমে আসাই যে সব দুলাভাই বইগুলো দেখছি না ওগুলো কোথায় তারা নিরাপদে আসে কিন্তু নিরাপদ আছে তখন আর আমার উনি বের করতে দিন বলার নেই কোথায় কেউ আমি নিরাপদে আছে তারপরে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় যখন আমাকে দেখালেন আমি যখন ওখানে আমি মাটি খুঁড়ে তুলতে গেলাম ওই যে কেকের মতো ভেঙে ভেঙে হাতে উঠে আসতে থাকলো যে কেকের পরে কিছু চাপা দেওয়া আছে এই কোনার থেকে ভেঙে উঠে আসলো সমস্ত সব প্রত্যেকটা বই তারপরে সমস্তগুলো মানে অনেকগুলো বই অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশটা বই হবে আর খাতা ডায়েরি নিয়ম সব নষ্ট হয়ে গেল আর যে সমস্ত কোনো নোট রাখতাম ওই চালের ভিতরে খুঁজে রাখতাম সেগুলো খুঁজে পেতে মাত্র একটা খুঁজে পেলাম তখন তার এরকম পরের দিন না সেলাফ্যান পেপারে মোড়ে মোড়ে রেখেছে কিন্তু সেলাফ্যান পেপারটা শক্ত ওর ভিতর থেকে বাঁধি ডুবে লেখা অতি বেশি ব্যবসা করে বলেছে শুধু ওই লেখার কিছু অংশ এখনো পর্যন্ত আসে আর এইটার পাতা টাতে যেগুলো বুঝতাম সেগুলো পানি মানে কালী ছাত্রে কী লিখেছি কিছুই বোঝার কাজ নেই এইটা তারপরে আমি আবার পনেরো দিন পরে এরা কিন্তু আমার গ্রিন সিগনাল দিয়ে দেবো কেউ মানে ওই কারিজ করে খোঁজ করার কোনো প্রশ্ন না বিহারি এলাকার পাশে রেল লাইনের পাশে কোয়ার্টারে থাকে কে খোঁজ করবে আমি যে বিহারি এলাকায় পাড়ি আসি বা ওই এলাকায় থাকতে পারি এর মধ্যে কেউ চিন্তাই করতে পারে না তো যাও পনেরো দিন পরে আবার আমি বাড়ি ফিরে তো আসলাম কিন্তু আমার স্বেচ্ছাচার এসে সতর্ক করলেন যে মনে হয় তুমি বাবা চুপচাপ থাকো তাতে আমি তো চুপচাপই আসি আমি তো চুপচাপই আসে কিন্তু কী করবো সবাই তো আমার পিছনে আমি তো রাজনীতি থেকেও তো আগে এক সপ্তাহ আগে এক মা এই সাত মাস আগে থেকে আমি চুপচাপ তারপরেও তো সবাই আপনারা এরকম করছেন এটা তুমি তো করতে যাও তুমি এ করতে গেছো বাঁধতে গেছো রাস্তা বাড়ি করতে দিল এটা ঠিক যা হোক ওইখান থেকে এখন এই যে আগস্টের পর থেকে আগস্টের আগে থেকেই মানে একটা দুঃসহ জীবন যাপন করতাম এক হচ্ছে অফিসে ভয় সব সময় ভয় কখন কি হয় তারপরে আমার জন্য চিন্তা আমার যে বাইরে যে পশু পাকিস্তান থাকে ও সে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো চিঠি তো সাংঘাতিক যে এখানে মানবতার জীবন যাপন আমাদের দু চোখে দেখতে পারে না আমাদের পিছনে সবসময় তারা লেগে থাকে গাড়ি গাজ করে বিস্তৃতি করে এ সমস্ত লিখতো আর কি তারপরে আরো বারবার বলতো যে আমার এইভাবে লিখো না কারণ ওই লেখা ওরা পড়লে তবুও লিখতো কেননা ওদের অত পড়ার সময় ছিল না বুঝতে কিন্তু ওরা লিখতো এবং কিছু কিছু জিনিস অবশ্য কালি দিয়ে ওরা ডিলিট করে দিত এটা এটা আমি দেখেছি এটা তারপরে মানে এই সময় যে মানে আপনার যেটা জিনিসের চলতি করতাম যে আপ প্রায় বলতেন না বা কেন তখন প্রায় সবাই ইন্ডিয়ান আর্মি কেন আসে না যেটা আমরা এখন খুব ঘৃণা করি কিন্তু তখন ওই ইন্ডিয়ান আর্মির জন্য এসব ছটপট করতো যে ওরা আসুক এসে পাকিস্তানিদেরকে তাড়িয়ে দিই এবং একটা দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে আমরা বাঁচি মানে তাহলে টর্চারটা কীরকম নির্মম ছিল বুঝতে পারছেন না এই সাইডেটা হচ্ছে ধরে ধরে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ওই আড়ি কাঠ বেরিয়ে সেখানে ঝুলিয়ে বাঙালিদের মাত্র অল্প বয়সী তরুণ অধিকাংশই এই কিছু মাস বয়সী একটা বৃদ্ধ লোক মারা পড়তো ওই কোটি দীর্ঘদিন থেকে একটা লোক ছিল পাগল বলতো সবাই আমিও তাকে দেখেছি ওই যে কোটে আমি মাঝে মাঝে যেতাম আব্বার কাছে বিভিন্ন কাজে আমি ওই লোকটাকে দেখতাম ওই 
না দাদা কত কথা বলতো লোকের কেউ বলতো কামেল কেউ বলতো দাদুকে ইয়ে মানে ডিআইবি এই সমস্ত ওকে একদিন ধরে নিয়ে গেল ক্যাম্পের ভিতরে ক্যাম্পের ভিতরে ধরে নিয়েছে ওখানে পরে ওখান থেকে বের করে নিয়ে এসে ওই কড়ি কাটে ঝোড়ালো ওকে ওই যে হাড়ি কাট তৈরি করেছিল ওখানে আর কি বাঁধলো বাঁধার পরে মাস সবাই অবাক হয়ে যে ওটা পাগল মানুষ কোকের মানুষ কারোর সাথে নেই পাঁচে নেই তার এইভাবে ধরে ধরে বাড়তেছে মারতে মারতে যখন একসময় একেবারে হালাক হয়ে পড়লো তখন ওকে নিয়ে আপনার ওই ওরা দুজন আর বিয়ে দুই পাশ ধরে নিয়ে এসে ওই কোর্টে ঢোকার পথে যে প্যারাপেট বল কে ডিগোসোর্টের থেকে যে ঢোকার হয়েছে তখন ওখানে একটা প্যারাপেট বল ছিল ওটা করে ওই প্রাইভেট ওয়ার্ডের পরে ওরে বসাই দিয়ে গেল তো উনি তার উপরে বস হ্যাঁ বসাই দিয়ে গেল কিন্তু ওই বসতে পারছে না ধীরে সুস্থে আর ওইভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে সাথে সাথে কিন্তু সমস্ত আশেপাশে যত রেস্টুরেন্ট ছিল ওখানে অনেকগুলো খাবারের দোকান ছিল হিন্দু দোকানগুলো তখন বন্ধ মুসলমান দোকানগুলো করে তো ওরা সাথে সাথে কেউ পানি কেউ দুধ নিয়ে দিয়ে ছুটে গেল ছুটে গেলে আর মিলা বন্ধু তুলে সতর্ক করলো আর যাও উসকে কেউ কই কুছ খেলা হয়ে গেলে উদ্গাদার হয়ে যে সুস্থ হয়ে ও আমার মকান কাজ সুস্থ বড় টোরে তাড়িয়ে দিল তার ওখানে কোন পরে ওখান থেকে ওই লোকটা বসে বসে কিছু করে টলো টলার পরে ধরান করে পড়ে গেল এবং ওটা শেষ হয়ে গেল মারা গেল এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ওরা করতে গিয়ে টর্চার করে মানুষগুলোকে নিয়ে যে সার্কেটের ওদের পিছনে একটা আবর্জনা ফেলার একটা বড় গর্ত ছিল ওর ভিতরে ফেলতো ওর ভিতরে ফেলে সন্ধ্যের সময় ওগুলো সব দিয়েছে ওই যে ঘাটে ফরেস্ট ঘাটে ওখান থেকে নিয়ে ওই পেট চিড়ে আর গলা কেটে নিয়ে নদীতে ভাষা দিত এইটা করতো ওখানে জ্যান্ত মানুষও জবাই করতো এই সমস্ত তারপরে আমরা তখন একটা উদ্গ্রীব কবে আমাদের দেশটা স্বাধীন হবে কবে মুক্তি বাহিনী তাদের দখল করতে পারবে ইন্ডিয়ান বাহিনী কেন আসে না পরে আমরা বুঝলাম যে ইন্ডিয়ান বাহিনী আসা তো চারটিখানি ব্যাপার না তাকে অনেক আন্তর্জাতিক ফর্মালিটিস আন্তর্জাতিক সমস্যা ফেস করে তারপর তাকে তাকে আসতে হবে তা এই সময় এখানে আমরা এই সময় একটা আমরা দেখলাম যে ওরা একটা ইয়ে করল পাকিস্তানের একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করল এবং শ্বেতপত্র মানে পঁচিশ মার্চ ছাব্বিশ মার্চ কী ঘটেছিল দেখা গেল যে কত বিহারি কত পশ্চিম পাকিস্তানি মারা পড়েছে বাঙালিদের কথা তো নেই আর জাস্ট একটা মিথ্যে পড়া এখন আমরা খুব দুঃখ পেলাম এই জিনিসটা যে এরা বাজার বিশ্বে এরকম প্রচার করতেছে আবার দেখা গেল যে ইন্ডিয়ার থেকে সাথে সাথে একটা বা বিবিসি থেকে সাথে সাথে একটা ওর সমর্থনা বলল যেটা সত্য করি মনে করে না বিশেষজ্ঞ করে বলছেন যেটা এভাবে সত্যি হতে পারে না তারপরে বিভিন্ন কারণ টারণ তার উল্লেখ করতো তখন আবার আমরা কিছুটা অনুপ্রাণিত হলাম হ্যাঁ মানে আমাদের আমাদের ভিতরের অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হলো এই হয়তো হতাশ হয়ে পড়ছি এই হচ্ছে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতেছে তাই এইভাবে আমরা ওই সময় কিন্তু সময়টা আমরা কাটিয়েছি আর সাথে ছিল হচ্ছে ভয় মানে তোমাদের মানুষের জীবনে কিন্তু আমি ছিল না ইচ্ছা করলো উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলো ইচ্ছা হলো গুলি করে বলে দেবো আপনার ভাগ্য ভালো হলে বেঁচে গেলেন ভাগ্য ভালো না হলে মারা গেলেন এই জিনিসটা তার করতো তারপরে ওই যে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া বাড়িতে যেমন এখানে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে মানে শ্রীশনগরের দাম তো কি জানা শুনেছেন তাই না শ্রীশনগর এটা হচ্ছে আসানের আসানো হচ্ছে ওই যে কানিয়ানের রোড মানে ফেরিঘাট রোড যেটা ছিল 
ওখানে মুসলমানরা খুব দু একর বাড়ি কিনে থেকেছিল অধিবেশে ছিল কিন্তু বাংলাদেশে যখন এরকম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো ওখানে দুই বোন ছিল তারা খুব সুন্দর তা প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক মুসলিমি করেন ওই হিন্দু ভদ্রলোকরা যে বললো যে আমাদের বাঁচান না আমরা তো কি করবো আমরা তো কোথাও করে যে সরে পড়তে পারি কিন্তু আমরা তো এই মেয়ে দুটো দিয়ে পথে বলতে পারছি না তা হচ্ছে মেয়ে দুটো আমার কাছে লেগে যাও আমি দেখবো উনি হয়তো কিছু না দেখার চেষ্টা করছেন কিন্তু ওনার ছেলেপিলেদের হাত থেকে কি করবে এটাকে বাঁচাবো বরং তাদের সাথে তখন আর্মিদের অনেক খাতির আর্মি ক্যাপ্টেন অফিসার উন্নতি বাড়িতে সে দাওয়াত খায় এখন দাওয়াত খেতে খেতে ওই বাড়ির মানে কোনো মেয়েকে দেখে ফেলছে এখন তো হচ্ছে ওরা ওরা তো জানে যে এই আর্মি আমার যতই সমর্থন করি পাকিস্তান সমর্থন করি কিন্তু এই মেয়ে মানুষ তো সামনে আঁকিয়ে দেবো না কিন্তু ওরা তখন মানে এটা হচ্ছে আমার কিন্তু আবার শোনা কথা আমি কিন্তু তখন বন্ধ করতে পারবো তখন ওরা নিজেদের মেয়েকে এগিয়ে না দিয়ে একটা হিন্দু মেয়েকে এগিয়ে দেন ওই যে বাড়িতে আসলে যেতে দুজন তার এক বোনকে এগিয়ে দেন ওদের তখন এই প্রশংসা বন্ধা বই যায় কাপ ছিল কেতিয়ে ছিলেন কি কেতিয়া কেউ কেউ পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় করে দেয় তা করে দেয় এটা তারপর যা হয় তাই স্বাভাবিক হবে মেয়েটাকে যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন ছোট বোনটা যাত্রা ধরলো ওরা যোগে কিন্তু মারেনি কোনো চর্চার করেনি কিন্তু ওই মানে বজ্ঞ বস্তুতে পরিণত করে এইভাবে অনেক কিছু ঘটনা ঘটেছে এটা শুধু এই একটা না এরকম ধরনের কিছু কিছু তবে এইসব ঘটনাগুলো কিন্তু বাইরে জানা জানিয়ে তারা মানে মানুষ কেউ এটা প্রচার করতেন যেমন ওই মুসলিম লীগের ওই ভদ্রলোক উনি তো জানেন যে আমি তো এই মেয়ে দুটোকে বাঁচাতে পারিনি কিন্তু আমার কাছে তারা তো ছিল আমানুর আমার উচিত ছিল তাকে বাঁচানো কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে তো পাঠিয়ে দিয়েছে হিন্দু মেয়ে একটা হিন্দু মেয়েকে কেউ তো নিজের মেয়ে দিতে চায় না এটা এইরকম তবে এখানে খুব ট্রাজিক কিছু ঘটনা আছে মানে আমার নিচের চোখে একদিন এটা দেখা সেদিন ছিল শনিবার আমাদের হাফ অফিস আমি অফিস থেকে বাড়িয়ে খুব বিপদ আমি সব জায়গায় এক পথে সবসময় আসতাম না এক জায়গায় নামতাম না বিভিন্ন রাস্তা রুট চেঞ্জ করতাম যাতে করে কেউ আমাকে একটা ভয় তো আমার ছিল না খুবই সন্দেহপ্রবণ ছিলাম এবং আমাদেরকে তখন পরিস্থিতি আমাদেরকে সন্দেহ করতে বা সতর্কতা কাটে উৎসাহ দিত আর কি জানতাম যে বাঁচা জানতাম যে বাঁচা যাবে না তা ওইরকম পথে আসছে সেদিন আমি এই ভিতরের পথ দিয়ে এসেছি এই পিটিয়ে সোজা সোজি আসে এসে আমি ঢুকে তখন আমাদের গেটটা এখানে ছিল না ছিল ওই সাইডে গেট মানে তখন এটা ভাঙা ছোড়া গেট ওই কাঠের পাঠাতনে ড্রেন পারত তো আর এদিকে ছিল ওই চটের বেড়া ছিল বাড়ির সামনে আর ওইরকম কাঠের বেড়া গেট আমি গেটটা দুটো গেট একসাথে করে লাগিয়ে দিচ্ছি হঠাৎ আমার কানে আসলো ঘুঘুরের শব্দ দুপুর বেড়া একদম জাস্ট তখন দুটো দুটো বাজে একটার সময় ছুটি হয়েছে আমাদের আমি এই দুপুরে ঘুঘুরের শব্দ অবশ্যই চারদিক নির্জন তখন তো একাত্তর সাল মানে হচ্ছে নির্জন একটা সময় মানে এই জায়গায় যখন লোক আছে লোকে বুঝতে পারতো না আর এগুলো তো আরও দুপুর টুপুর যখন আর কি নিঃশব্দের গান তখন তো এগুলো আরো ভয় ভয়ে গা করছে আমি তখন আমি কিন্তু ঘাবড়ে গেলাম অনেকটা ঘাবড়ে যাওয়া উচিত তখন যে কোথার থেকে ঘুঙ্গুরের শব্দ কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে আমি ঘুঙ্গুরের শব্দ শুনছি কিছুটা ভূতে বিশ্বাস আছে ভয় আছে আবার বিশ্বাস নাই তখন আমি পিছন থেকে তাকিয়ে দেখি যে একটা মেয়ে আসছে ঘুঙ্গুর করে নাস্তা নাস্তা একটা মেয়ে বেনাস ভেনাসের মূর্তি যেমন পোষা তেমন সুন্দর চেহারা বয়সটা ওই রকম বেলো বেলো চুন 
একবার ঘুমুর আছে বাস আর কিছু নেই ওইটাই হচ্ছে পোশাক ওইভাবে সে নাচতে আসছে আপন কেন নাচতে আসছে পাগল হয়ে গেছে দিনের পর দিন টর্চার করার পরে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে জিনিসটা বোঝা গেল মানে এটা হচ্ছে আমার অনুমান এটা তো আমরা কেউ বলেনি ওই মেয়েটার কথা ড্রেস আমার তখন এত সাহস নেই আমি মেয়েটার পিছন পিছন যাব ওকে বাড়িতে নিয়ে আসবো আমি জানি যে এটা সম্ভব না সাথে সাথে একটা ঘটনা বোঝা যাবে ওই মেয়েটা যে বুকে একদম ফর্সা একটা মেয়ে কিন্তু ওই বুঝে যায় যে গায়ে ময়লা পড়েছে আর কি ওই জায়গায় জায়গায় চোখ চোখ পায় না মানে ওখান থেকে দুধ আপনার থেকেই বেরিয়ে আসতেছে তখন আমার তখন ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে লোক লোকি করা শুরু করে তারা এর কাছে অছুর দেয় ওর কাছে অছুর দেয় মা তো পাগলের কথা যত মরে যাবে ও তো মরে যাবে ও তো ছেলে মানুষ ওকে ও একদম সহ্য করতে পারবে না মা ছোট ছোটি করে আর ওরা এর থেকে ওর থেকে লোকাল বিগত এরকম ধরনের দু চারটে ঘটদাসের মহাসর পাশের একটা ঘটনা তখন খুবই পরিচিত ছিল আর কিছুক্ষণ পরে ঘাস করে এটা বন্ন ওই ইয়ে ওই বেওনাইট ফুটিয়ে দিল রায়পুরের বেওনাইট বাস শেষ এ মা বাঁচে না পাগল হবে কি হবে তারপর ধরে নিয়ে গেল তারপর দিনের দিন হয়তো তাকে নাচালো সে নাচতে পারে না নিশ্চয়ই নাচতে পারলে তো সে ঠিক তার নাচের মুদ্রা গুলোই হতো শুধু পায়ের ঘুঘুরের শব্দই হচ্ছে ওইভাবে নাচ নাচিয়েছে এত জোর করে মাথা একদম চূড়ান্ত যখন করে এ হয়ে গেছে তখন তারা ছেড়ে দিয়েছে জানে যে এটা ক্যাম্পে রাখে খালি খালি বিপদ বাঁধানো মানে সাংবাদিকেরা কোন সময় আসে বিদেশ অর্থ সাংবাদিক দাম অনেকেই তখন আস্তে আস্তে এসে গেছে তো সেটি করে এই দেখলাম চলে গেল আমার সামনে আমি একটা সচেতন মানুষ রাজনীতি করা মানুষ আমি মেয়েটাকে এত কিছুই করতে পারলাম না এই ঘটনাটা আমার নিজের চোখে দেয় না আমি এই ঘটনার কথাটা অনেক দিন অনেক দিন রাতে আমার ঘুম কেড়ে দিত এবং আক্ষরিক করতে বলতে গেলে কিছু দগ্ধ মেয়ে ওই প্রথম আমি দেখি কিন্তু এমন একটা সিচুয়েশনে দেখি যে যখন আমার তাকে শুধু মাই বলতে ইচ্ছে করেছে ইচ্ছে করেছে দৌড়ে বাড়ি থেকে পায়ের শাড়িটা দিয়ে তৈরি করিয়ে দিই কিন্তু পারে এরকম তো হবে এমন কিছু ঘটনা আছে যা আমরা ভুলে গেছি দখল করতে পারলো আমি যাই তো ওখানে মন্দির ছিল ওই অতিত্ব মন্দিরটা ওখানে একটা ইয়ে হতো ওখানে সংস্কৃত বা অনেক কিছু লেখা ছিল ওরা তো স্লোক টোক লেখা ছিল পড়তে পারতাম ওই ও চন্দ্র বুদ্ধ দিয়ে তো একটা ছবি আঁকা ছিল আমার মনে আছে একদিন দেখি কি ওইগুলো ভাঙছে ওইগুলো মানে সেমি হাতরি দিয়ে বাঁধছে আমি বিস্মিত হলাম যে যে লোকটা ভাঙছে যে লোকটা নেতৃত্ব দিচ্ছে বাঙা সে হচ্ছে আমাদের পাড়ার একটা লোক রাজমিস্ত্রি ছিল রাজমিস্ত্রি ছিল তারপরে কিভাবে নাকি ফোকারি ফোকেরি পেয়ে উনি একটা আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হয়ে গেছেন উনি এখন তোর বিদ্যা অনেক টাকা পয়সা দিয়ে যে সমস্তগুলো করে আর কি তো ওনার ঘর একটা থাকছিল একটা গোলপাতার একটা থ্যাচেট কটেজ তার বাস টাঙানো বাসায় মাথার পরে অনেক উপরের দিকে একটা লাল পতাকা একটা ত্রিভুজ পতাকা আমি জুলছি 
আস্তানা কি ফকিরের আস্তানা ওনার নামটা আমি ভুলে গেছি আমি যাই না আমার বইতে লেখা আছে কিনা কিন্তু উনি রেখেছে ওইখানে ওইটা বাংলা ছবি এক্ষেত্রে তার সে এত বেশি ফকিরি করে কোনো আয় করতে পারতো না সে ওই মরা গরিব ছিল তো আমি আমি সেদিন হচ্ছে কি শামসুর রহমান রোড দিয়ে আসতেছি তখন একটা জিনিস বন্ধু বলছে রিক্সা পাওয়া যেত না খুব কম রে আর সুতরাং আমার হেঁটে আসতে হতো তো আমি সেদিন শামসুর পঞ্চমীতে তো দাবি দিত তো পঞ্চমীতে তো দেবে আমি শামসুর রহমান রোড থেকে রাস্তাতে এসে এবং যখন দেখেছে ওই বাঁধ দেখেছে বাঁধ থেকে আমি তখন মাথা নিচু করে চলে যাব মনোহর মিয়া দাঁড়াও মনোহর মিয়ার মার কোনো ক্ষমতা নেই যে এক পাই করে মনোহর মিয়া দাঁড়িয়ে গেল এইখানে ভালো হলো না আমি যে খুব ভালো হয়েছে চা 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 বললাম সেদিন প্রথম তারে দেখার কথাই বলতাম না আমাকে উৎসাহ দিয়েছে উনি আরবি মানে কুল্লার আরবি প্রধান সার্কিট আমাদের থাকতো আর কি উনি আর কি করছেন উনি বলেছেন যে আপনারা বসে আছেন কেন আপনাদের তো দায়িত্ব আছে এগুলো করেন তাই আমি এটা করছি তা যেদিন ওপেন হবে মাইক অ্যানাউন্সমেন্ট হবে আপনি আসবেন কিন্তু জি জি ইনশাল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই আসবো হ্যাঁ খুব ভালো কাজ হচ্ছে এগুলো আমি আস্তে আস্তে ওখান থেকে যখন আর কি ওই দিকে যাবো তখন দেখি যে উল্টো দিক থেকে প্যারিস আসছে প্যারিস হচ্ছে আবার আমার যে ফার্ম যে আমার কলেজের পার্টনার ছিল ওর ছোট ভাই মানে দুরু ভাইয়ের যে দাদু ভাই বলতো সবাই দাদু ভাই ছোট ভাইয়েরা প্যারিস আমার চাইতে যেমন অনেক জুনিয়র আর কি তো দেখে পিছন থেকে একটু হাসলো তখন বলে যে ভাই কি হবে কেতো কিছু বলার তো ছিল না জোরেও কোনো কথা বলার তার করছে এই ছিল না ও ওর কথা চলে গেল আমি আমার কথা চলে আসলো এইটাই তারপর নাম চেঞ্জ করা শুরু করে দিল মহেশ্বর প্রসাদ নাম লিখলো বলুন নাম রাখলো কামাল প্রসাদ এরকম অনেক জায়গায় নাম সব তারা চেঞ্জ করে যায় এখন এরকম ধরো যে কত ঘটনা ঘটেছে তার তো কোনো ইয়ত্তা নেই তো এইভাবে আমরা করতে করতে তারপরে আমরা শুধু তখন একটা জিনিস আমরা মাথায় দাঁড়াবো যে একটা ব্যাপক যুদ্ধ কেন বাদে না কেন ইন্ডিয়া এখনো পর্যন্ত পাকিস্তান আক্রমণ করছে না তখন আমাদের কিন্তু এই যে যুদ্ধের একটা ভয়াবহতা এতে যে আমাদের জীবনে কোনো নিরাপত্তা থাকবে না কেন যুদ্ধটা হলে আমাদের এই ছোট দেশের পরেই তো যুদ্ধটা হবে ইন্ডিয়া বোমা মারলে তো আমাদের দেশেই বোমা মারবে পাকিস্তান মারলেও এখানেই মারবে পশ্চিম পাকিস্তানে তা মারবে না তাহলে আপনি তো নিরাপদ হয়ে যাবে কিন্তু তো ওসব চিন্তা নেই চিন্তা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া আসুক আক্রমণ করুক আমাদেরকে স্বাধীন করে দিক কিন্তু আমরা কখনোই চিন্তা করতাম না যে ইন্ডিয়া সুতর করুক এবং আমরা ওইটা আমাদের মাথার মধ্যে এসেছিল না আমরা কখনোই মনে করতাম না ইন্ডিয়া এসে আমাদের দখল করুক কারণ আমরা জানতাম যে আমার বগুতা যে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এটা যতদিন বুঝছিলেন তখন বলবেন যে উনি ক্ষমতায় উনি হচ্ছেন নেহরুর মেয়ে বলে যে আমরা মুসলিম লীগ করি আর যাই করি আমরা তো নেহরুকে চিনতাম হ্যাঁ সুতরাং নিশ্চিত থাকতে পারো যে ইন্ডিয়া কোনোদিন দখল করবে না ওরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিতে পারবে এবং সেটা করতে হবে তারপরে এইভাবে করতে করতে একসময় আমরা সবচেয়ে জীবনে একদিন দিয়ে গভীর আনন্দ পেলাম যেদিন এই বাংলা পোর্ট ডুবে গেল জাহাজ চাষ গুলো পাও ওই যে আমাদের দেবী আমাদের হচ্ছে ফ্রক বান্ডা সব লিপমেন্ট মাইন মার্বেল সব এই করবে এই অপারেশন জ্যাকপট একসাথে অনেকগুলো জায়গায় হলো চিটাঙ্গে হলো খুলনা বাংলায় হলো চাঁদপুরে হলো এবং কেউ অনেক কিছু কিছু নদী বন্দরও হয়েছে একই দিন এটা তো ওই যে এটা হলো তখন আমরা বুঝলাম যে হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ তো হচ্ছেই আর আমরা একেবারেই নিশ্চিত হলাম যে আমাদের স্বাধীনতা খুব শীঘ্রই তার কারণ হচ্ছে যে কোনো জাহাজ আর আসতে পারছে না মানে আমাদের যে একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার জন্য যে এটা 
কাঁচামাল বা পাউডার পর্যাপ্ত পণ্য এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না সুতরাং এই পাকিস্তান কয়দিন টিকবে অতএব আমরা একটা খুবই উৎফুল্ল তারপরও যে দিনের পর দিন আমাদের ওরা যতটা হতাশ হতে থাকলো ততটাই কিন্তু ওদের টর্চারের মাত্রা বেশি হতে থাকলো আমরা কোনোদিনই মানে তখন বাইরে কথাবার্তা বলা একদম বন্ধ হয়ে গেল এমনকি নিজে পরিচিত লোকের সাথে আমরা কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিলাম কেন কে কখন কি করে বসে থাকতে পারে ঠিক ঠিক মানে আর ভয়ে ভয় আর ভয় মানে এত আতঙ্কিত জীবন মানে তখন আমরা শুধুমাত্র মানে কোনো আনন্দ তো ছিল না এই আমার ছোট বোনটা থেকে শুরু করে সবাই ওই ঘরে বেঁচে মাদুর পিছিয়ে তারপরে ওই যে চাদর পিছিয়ে যারা কোরআন সাহেব পড়তে পারেন তারা কোরআন সাহেব নিয়ে বসলেন আর দলে যাদের মুখস্থ থেকে কিছু কিছু সুরা কালে বসা করে নিলেন দলে শুধু ওদের কালে বা পড়তে থাকলেন তো বিভিন্ন গুলে এটা কিন্তু একটা মোটামুটি নেই ওই নামাজ তখন কিন্তু মানুষ খুব ধার্মিক হয়ে গেল পাঁচাত্তর নামাজ পড়ত এবং সবসময় আল্লাহ কাজ করতে বলতে চাইল তুমি আমাদের জালেম দেওয়ার থেকে রক্ষ তখন কিন্তু একটা ইয়ে খুব চালু হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা দরুদ আর কি সেটা হচ্ছে রক্তর দাঁড়ায় জালেম দেওয়ার থেকে আমাদেরকে রক্ষা করা এমনকি পাকিস্তানি সৈন্যদের সামনে পড়লেও কিন্তু অনেকে এটা বলে পড়ল যে আর আমরা তো মানে বুঝে পড়তাম না আমাদের ওদিন সঙ্গে মানে বুঝতো না আমরা দু চার জন তো মানে বুঝতাম তার অর্থ হচ্ছে যে তুমি আমাদের দোয়া ইউজ সেটা এত সুন্দর সুন্দর এত জিনিস বন্ধের মতো বড় দিন পড়ছে ওই যে দোয়া সবাই পড়তো সব সময় পড়তো যে আল্লাহ আমাদের জানবে না তাকে রক্ষা করো এখন আরো কি কেউ কেউ এত বিপদে পড়ে গেল যে পাকিস্তানি আর্মি দেখেছে হয়তো ওই বিল করে দেওয়া করতে গেল ওরা শুনে বলল কা বলা সালে তো কেউ বলা তো বুঝে যাবেন সঞ্জয় তখন স্বাভাবিক তারা তো তাদের কাছে যে লাগছে এটা আর কি তার কপালে বিস্ত হয়তো গুলি খেয়ে সে মরে মরেনি কিন্তু কিল ঘুষে গাতে তো কোনো কলকে দাঁড়ায় এরকম ধরনের অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা এসছি তারপরে এক সময় যেদিন একদিন ভোর বলা রেডিওতে শোনা যে পাকিস্তান বিমান বাহিনী এইসব জায়গায় তিন ডিসেম্বর ওই দিন আমাদের যে কি আনন্দ ইন্ডিয়ার পরে অবসর করে আসছে আমরা শুধু প্রতিজ্ঞা করছিলাম যে কখন ইন্ডিয়া বিমান নিয়ে আসবে আসলো অ্যাকচুয়ালি ওই যুদ্ধটা আমরা উপভোগ করতাম মানে মানুষ আমাদের কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বলে দিল যে সব বাড়িতে ট্রেন্স করে ফেলো দরজা জানুগুলো এইভাবে রাখো বাবার বাল তাও দরজা জানুর সামনে আমরা সব দিলাম যতটুকু আমাদের করা সম্ভব করলাম সাইরেন বাজলে আমরা ওই যে ট্রেনের মধ্যে যে ঢুকতাম কিন্তু কিছুদিন তারপর তো সবাই দৌড়াতে শুরু করতে গেলেন সাদের পরে যত দূর ওই এটা দেখা যায় আমরা চাচ্ছিলাম যে ডক ফাইট হোক কিন্তু ডক ফাইট তো আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি আমাদের এখানে কোনো ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বিমান তো ছিলই না আসেও নাই সুতরাং ওই যে বিমানের ব্যাপারে যুদ্ধ হলে তো আমাদের দেখার সুযোগ হয়নি আমাদের আমাদের এলাকায় এসেছে বিমান এসেছে এসে দায়িত্ব করছে ওই ডাকটা আমাদের দেখতে খুব সুন্দর লাগতো মানে এই আস্তে 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 হঠাৎ এইভাবে করে আবার আর এইখানে হচ্ছে কি বিহারিরা ধরো আমি যখন মিলের থেকে আমরা আসি অনেক দিনের সাইরেদের সব তো আমাদের একটু আগে আগে ছুটি হয়ে যেত যাওয়া বাড়ি চলে যাও তো ওই ওইরকম দেখা যাচ্ছে কি যে যখন এই বিমানটা এভাবে ডাইভ দিয়েছে এদিক থেকে এদের মাত্র অস্ত্র হচ্ছে যে বিমান যদি আমি শিক্ষা হন অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট গান কিন্তু তো তোর গুলি লাগাতে পারে না ওই গুলিগুলো আকাশে যে ফেটে যায় পেঁচার তুলার মতো হয়ে যায় এটা আর ওই গুলি যদি বিমানের গায়ে লাগে তখন ফেটে যাবে ওই যে পেঁচার তুলে মানে চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে ওইটা বিমানটা ধ্বংস করে দেয় আর যেগুলো বিমানে লাগবে না সেগুলো কিন্তু সুন্দর যে একটা নির্দিষ্ট বাচ্চারের উপরে যে বাতাসের চাপে অটোমেটিক্যালি ওটা বাস করবে তখন ওখানে দেখা যায় খানিকটা পেঁচার তুলার মতো দোয়া 
শুধু সমস্ত আকাশটা আমরা দেখছি যে আগুন ছোটোছুটি করতেছে আগুনের গোলাপ ছোটোছুটি করতেছে কি হতে পারে আমাদের তো কোনো মাথায় খেলছে না এটা এক ধরনের গোলাপ মিত্রবাহিনীর বিমান এই করেছে এটাই অনেক প্রস্তুত অনেক কিছু কথাবার্তা হবে এটা হবে এই সমস্ত করে এক সময় দেখা গেল যে আমরা প্রায় বিজয়ের তার প্রান্তে এসে গেছি তারপরেও তখনও বাঙালিদের দালালদের মানে ষড়যন্ত্র কবিনি সা আজিজ চলে গেল জাতিসঙ্গে বক্তৃতা দিতে মুক্ত মুখ ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্তগুলো কিন্তু যেদিন বিজয় আসলো সেদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার যেদিন আমার তো ষোলো ডিসেম্বর এখানে স্বাধীন হয়নি সতেরো ডিসেম্বর ষোলো ডিসেম্বর এখানে আমি যে হায়ান ব্রিগেডিয়ার হায় ও তো যুদ্ধ করে গেছে পাকিস্তান সাথে প্রান্ত এগুলো ওর পজিশন পাকিস্তানে যে খুব খারাপ হলো ওকে কোর্ট মার্শাল করলো যে যুদ্ধ ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে যে যুদ্ধ আমরা থামিয়ে দিয়েছি আমরা আত্মসমর্পণ তারপরেও তিনি যুদ্ধ কন্টিনিউ করো করলে তো মানে মুসলমান আত্মসমর্পণ করে না মানে স্বাভাবিক ওর ওর ধারণা তোর আচ্ছা তো তো কেয়া কেয়া আত্মসমর্পণ তো করেছো তুমি ষোলো তারিখে না করে সতেরো তারিখে করেছো এই যে একটা দিন যুদ্ধ করে তুমি হিসাব করেছো কতজনকে মেরেছো কতজন পাকিস্তান সুন্দরকে ইন্ডিয়ান সুন্দরকে তুমি মেরেছো আমি জানি অনেক করেছো কিন্তু আমার দরকার তুমি আমাদের কতজন লোকের বিদেহ করলে ওকে ফাইনাল পেমেন্টমেন্ট দেয় সমালোচনা করেছে তীব্র সমালোচনা ওই যখন ব্রিগেডের হাত এরকম একদিন ধরে রাখলো তারপর সতেরো তারিখে আত্মসমর্পণ করলো বল আমরাও সব সতেরো তারিখে বল পড়া না সতেরো তারিখে বেশ বেলা হলে আত্মসমর্পণ করলো সার্কিট হলে আত্মসমর্পণ করলো ওই ষোলো তারিখ যে রাতটা ওই রাতটা কীরকম ছিল হ্যাঁ ষোলো তারিখ যে রাতটা সেই রাতের আপনাদের আমরা কিন্তু একটা মানে কোথায় বিজয়ের আনন্দ করব তারা প্রচণ্ড ভয় আমরা রাস্তা কেমন এবং সেদিন আমাদের বাড়িতে আমরা যথেষ্ট প্রোটেকশন নিলাম এবং অনেকেই আমাদের বাড়িতে আসলো তার কারণ হচ্ছে যে একটা সংবাদ রটিয়ে পড়ল যে বিহারিরা এখন আমাদের সবাই এখানে কাটতে আসবে এখন বিরা বিহারিরা হচ্ছে একটা দুর্ধর্ষ মানে ভয়ঙ্কর জাত মানে ওরা প্রাউন্ড ওরা দ্বিতীয়বার কথা বলে না বা প্রথমবারও কথা বলে না বাস করে গুলি চালিয়ে দেয় তারপরে কথা বলে এরকম অবস্থা শোনা যে বিহারিরা সব রুট করতে আসবে তখন এই যে মানে এখানেও একটা যে কি টেনশন তার কোনো কল্পনা করা যায় না তারপরে ষোলো তারিখ যখন রাত টাকা বলল ভোর করা আর কি ওই আমার আমি এখানে আমার এই বইতে লেগেছে যে দূরাগত সিম্পদির মতো জয় বাংলা ধনী আমি শুনতে পেলাম এই হচ্ছে নয় মাস পরে এই প্রথমে জয় বাংলার সঙ্গে আমার সঙ্গে তো এই এই দিন আমি সার্কিটা বসে যাচ্ছি সবাই সার্কিটা বসের দিকে যাচ্ছে ওই যে আমাদের ক্ষেত্রে যে ক্যাম্পে যে মিলিশিয়াগুলো ছিল রাজাকারগুলো কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু বল পাল্টে ফেলেছে মানে খাকি পোশাক রাইফেল টাইফেল ফেলে লুগি আর কেউ গেঞ্জি বা কেউ খালে গায় একদম ছিটে বেরিয়ে যে বেরিয়ে চলে গেছে এখন ওই মিলিশিয়া কয়টা দিশা রায় করছে এই মিলিশিয়া কি অবাঙালি মিলিশিয়া আছে পশ্চিম পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে হয়তো ধরুন খাইবার রাইফেলস লোক এরকম মানে ইপিআর যেটাকে বলা হয় ওই দরকার অথবা এক্স আর্মি এটাতে নিয়ে এই বাইরে করা যায় তো ওরা হঠাৎ আমরা পথের পরে দুর্দাপ দুর্দাপ শব্দ শুনছি বুটের শব্দ সেই একই রকম শব্দ বরং আরও ত্রস্ত ব্যস্ত তখন আমরা বুঝলো যেটা মিলিটারি আমরা তখন তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে আবশ্যক দরজা টরজা দিলাম আমি শুধুমাত্র একটা গাড়ি থেকে দেখলাম যে ছয় সাতজন মিলিশিয়া এসে আমাদের এই 
বড় করে দাঁড়িয়ে রইল জিজ্ঞেস হচ্ছে মুক্তি কাহা মুক্তি কাহা তো যা হোক আমরা কিন্তু সহযোগিতাটাই করলাম যে আপনার এই দাঁত দিয়ে যান পনেরো পিস করে তারপর ওই দলটার ক্ষেত্রে গেল গে পিটিআর মোড়ে এখানে একটা ঘটনা ঘটলো পিটিআর মোড়ে যাওয়ার পরে পিটিআর মোড়ে তখন ছেলে বিনোদন বেরিয়ে এসছে আমাদের এই পাড়ার একটা ছেলে শহীদ তার নাম ছোট কিশোর কিশোর ও তখন সুটেড বুটেড হয়ে মানে শীতকাল তো ওই গরম জামা কাপড় পরে একটু তো তোরা তো যে কথা বলতো আর কি মাথায় একটা ক্যাপ মানে যে একটু ভালো হয়েছে যে ক্যাপগুলো আর কি ওই ক্যাপ দিয়ে ওই যে মোড়ের মাথায় কোটের পকেটে দুই হাত ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আসে আর আশেপাশে অনেক গুরুত্ব গুরুত্বে বিক্ষিপ্ত পাবে এইটা আর কি এখন শহীদ ও বলছে ভাই আমি জানি না কেন আমি জিনিস করলাম ওরা যখন দৌড়ে আসলো আমি বলে যে এদিক থেকে আসলো কতগুলো ওই এরা ও তো আমার বলছিল আরবি কিন্তু আরবি তো না আমি জানি যে ওইটাই ইয়ে ওরা যখন ওখানে আসলো তখন ভাই ভয় তো পেলামই কিন্তু বুক তো বেরিয়ে গেল হর্ট এই হর্ট বলার সাথে সাথে ওরা করল কি ঝাঁ করে দৌড়ে সাথে রাইফেল টাইফেল করে আমার পায়ের কাছে ফেলল পায়ের কাছে ফেলে হাত জোর করে যান মাফি মাংতে হয়ে আমি সারেন্ডার দিয়া আবা আমারা বুঝে বাঁচা লেগিয়ে শহীদ পরে হাসতে সে ভাই এখন শহীদ হচ্ছে কি একটু এ মতো ছিল ভারী কেটে রেখে ওরে ওই আর্মি অফিসারের মতো নেই মনে করে সে ভাই এখন তো শহীদের দায়িত্ব পড়ে গেল ওদেরকে বাঁচিয়ে দিয়ে যাওয়া তখন আশেপাশের লোকদেরকে ও ডাকলো আশেপাশের লোকজন বেশ কৌতূহল হয়ে চলে এসছে ওরা আশা করে বলে যায় আমরা ওই রাইফেলগুলো ওই বিভিন্ন লোকে ঘাড়ে করে দিল ওই দিন তো ওই দিন ষোলোশো বাহিনী তৈরি হলো আর কি ষোলোশো বাহিনী করতো না যারা পরে লুটপাটে মুক্তি বাড়ি না লুটপাট অংশ না এই রাইফেল টাইফেলগুলো ঘাড়ে করে জিগিয়ে দিল আর ওদেরকে মাছ খারে ফেলে দরিদার আদালত আর কিছু দেয় অবধি কবি নিয়ে যাচ্ছে চারিদিকে তিন দিকে লোক আর ওদের ঠিক সামনে শহীদ ওই যে সার্কিটের ওই যে ওই আর্মিদের কাছে আছে তাদের কাছে ওদেরকে সমর্পণ করলো আমরা ওইখানে আর কি তা শহীদ আমার বললো যে পাই আমি তো এই করে করে ফেলাইছি আমি সে কিন্তু খুব ভালো কাজে কষ্ট করে বলবো এটা না তা তখন তারা এরকম প্রাণে বাঁচার জন্য এরকম আগে আকুল হয়েছিল দুদিন আগে যাদের চেয়ার একরকম দুদিন পরে তাদের চেয়ার হল ওই দিন কিন্তু আমার একটা মজার আবার একটা ঘটনা আছে আমি তখন চিন্তা করলাম যে খাল পরে যাই ওদিন আমি ইচ্ছা করে গেছি আমাদের এই পুকুরের পরে বেড়ি পরে যে দাঁড়িয়ে আমি ওই দিকে তাকিয়ে দেখি দেখি যে হ্যাঁ আর্মিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে আর দূরের সাউন্ড কিন্তু ওর কারে যাচ্ছে এবং ও বুঝতে পারছে যে এটা আমাদের সাউন্ড না এবং ওর রাইফেলটা হচ্ছে ওই রাইফেলের বেহমেটা নিচের দিকে ও এটার দিকে হচ্ছে এই মাত্র কয়েকদিন আগে এই রাইফেল উদ্ধত রাইফেল আমার দিকে তাক করেছিল আজকে সেই আর কি মানে সারেন্ডার আজকে সেই রাইফেল মাটির দিকে থাকে সে অসহায় হতাশভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্টিল ফেরার ছবি মতো তা এই হচ্ছে আমরা স্বাধীন হলাম কিন্তু সেদিন আমি যখন আর কি সার্কিটা বুঝে যাবো সবাই যাচ্ছে আমার তার এত প্রশ্নই হলো না আমি এতকাল রুদ্ধশ্বাস ঘরে ভিতরে কাটিয়েছি বেরোবো বেরোতে পারলাম না পাশে বাড়িতে দেখি স্বেচ্ছাচ্ছা এই নিয়ে এই নিয়ে কাঁদতেছে না আমাদের এখন কি হবে আমাদের তো আবার ব্যস্ত হতে হলো আমাদের তো আবার দেশ ছাড়তে হলো কত কষ্ট করে দেশ ছেড়ে সে আবার আমরা এখন আমাদের এই তারপরেও দুই এক পা এগিয়ে যে স্বেচ্ছাচার দেখলাম যে বারান্ডার বারান্দায় বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বসে আসেন খুঁটিতে আলাম দিয়ে খালি গা লুঙ্গি পরে এই যে কি হতাশ বিষণ্ন চেহারা কিছুই বলা যাবে না তখন আমি বাড়ি ফিরে আসলাম যাওয়া হলো না এখন যে উৎসব করতে আমার যাওয়ার দরকার নেই বাড়িতে এসে বারে বললাম যে মা স্বেচ্ছাচে এইভাবে কান্দাকাটি করছে তা আপনি একটু যান না এটা সান্ত্বনা নেই মা বলছে তো আমরা আগে বলিস না কেন মা চলে গেল দুই বাড়ি ওই বাড়ি যে মা পড়া পড়াশুনি কি মা বলেন যে তুই তুমি কাঁদতেছো কেন তাহলে ভাবি 
তুমিও কাঁদো ওই যে তোমার ছেলে ওই আওয়ামী লীগ করতে হলে তোমরা যে বেঁচে যাওয়া তা না তোমাদের উদ্বস্ত হবে তোমাদের আবার বেশ এখন ভাবো আমরা আমাদের জীবনটা কি রকম একবার সব ছেড়ে চলে এসছি এখানে তবু একটু স্থিতি হয়েছে আবার ছাড় করছে মা বলছে তোমাদের সব কি বললো তোমার কি মাথা কেন বলো আমাদের এখানে উদ্বস্ত করবে কেন এ দেশ আমাদের তা মা বলবে তো সে ঠিকই বলেছে যে ওই যে সাদা নিজে বলছে মানে ওরা বড় ছেলে তাদের খুব পাকিস্তান বলছে তা মা বলতে যাই তোমরা তোমাদের বাড়ে এইভাবেই বুঝাইছ তোমরা স্যার ভাবে আর চাচি কয়েকদিন যা আপনিও বুঝতে পারবে ঠিক এইভাবেই বুঝবেন এই বললো মা আমাকে বলে দিতে গেল এখন এই কথা বলে যাও শেষ পর্যন্ত তা আমি আর তখন চিন্তা করছি আমি যাবো না পরে আবার বিকেল বলা আমি বলব না বিকেল বলা আমি বেরোবো বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা সুইট হাউস মানে আমাদের স্মৃতি ভয় সুইট হাউস তার বর্ডার করে সাজ রান্না করে ওই মাথায় ওইখান থেকে ডান দিকে ঘুরে সাজ করে যেতে হয় ওই রিক্সা থেকেই আমি হেঁটেই যাচ্ছি ওইখানে যে এবার নষ্টাল যে পেয়ে বসলো যে কত মুখ হচ্ছিল এইগুলো এবং এখানে আমার কত আমার দশটা বছরের জীবনে কত মূল্যবান সময় আমার এখানে কেটেছে কত আন্দোলন সংগ্রাম কত রাগ জাল কত অভিমান দুঃখ বিজ্ঞান একটু কোনো শেষ শেষ নেই এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে আমার কিন্তু মনটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল আমি আস্তে আস্তে ওই সার্কিট হাউসের মাঠে চলে গেলাম সার্কিট হাউসের মাঠে সে আমি দেখলাম যে আর্মি ওই যে পাকিস্তানের আর্মি যারা ছিল তার সব ঘেরাও হয়ে বসে আসছে আর মাঝে মাঝে দিয়ে ওই আর্মি টার্মি সমস্তগুলো ওরা চারিদিকে পাহারা দিচ্ছে তারপরে যারা কোনোদিনই হারবে না তারা সে সব হেরেই গেল হ্যাঁ তা এটা এই সমস্ত দেখে শুনে তারপরে অনেক লোকের ওখানে দেখলাম আমার বন্ধু কামরে যাওয়ার টুকুরেও দেখলাম আরেকটা বন্ধু তাকেও দেখলাম বতিয়ার এসব তখন অনেক ব্যস্ততা ছোটাছুটি করছে বতিয়ারের গায়ে এখানে কাঁদা ওখানে কাঁদা মুখে কাঁদা আর মনে হচ্ছে বতিয়ার মনে মনে ভাবলাম যে বতিয়ার তুমি বিজয় অর্জন করে এখানে আসছো যুদ্ধ নেয় কয়েকদিন সব তো নিরব হয়ে গেছে তোমরা তো গ্রাম গ্রামের দিক থেকে আসছো তোমার গায়ে কাঁদা কেন এই ভরিতাটা আর কি দরকার এই ভরিতাটা কিন্তু তখনই আমার মাথায় আসলো এখন আর তারপরে তো ভরিতার পরে ইচ্ছে তা এই যে তখন ওখানে একটা জিনিস আছে আমি আস্তে আস্তে যখন ফেরত আসলাম তখন ওকে সন্ধে আমি দেখি কি ওই খানদানি রোড দিয়ে ওই ইন্ডিয়ান আর্মি একে করে গ্লাইন করে এসে পিটিআর দিতে ঢুকছে আমি বুঝলাম যে ওদের রাতের আশ্রয় আসতে লাগে না এটাই তা আমি ও একটা দাঁড়ালাম দেখছি আর কি এরকম এখন তখন আমাদের পাড়ার যে সুস্থ গ্রুপ বিদ্যুৎ চাচ্ছিল ওখানে দাঁড়ানো খুব বিমংশ চিত্রে দাঁড়িয়েছে তা আমি ওরা আমার বলেছে বড় আমি আর দিক শোনে তখন বলে যে আসলে হচ্ছে কি কী বা বলি আমাদের তো সিঁদুরে ঘর পোড়া গরু সিঁদুর বেগের অবস্থা সিঁদুর বেগে থেকে এখন আমাদের ভয় লাগে এই যে আগে তো তবু নিজেদের আর্মিরা ছিল পাকিস্তানের আর্মি তারাই আমাদের পরে আর আমাদের মেয়েদের পরে যা করেছে আর এই রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মধ্যে এই এতগুলো হিন্দু আর্মি রাত্রে থাকবে আমাদের কি এখানে থাকা ঠিক হবে না ফ্যামিলি আমরা পাঠিয়ে দেবো ঠিক এই কথাটা আমাদের ওই জানতো যে আমি কিছুটা ইয়ে তখন আমি বললাম যে চাচা বাংলা মরুক করে করে আমি বলছি আপনার একজন আমার সাথে আসেন আপনি কথা বলি না ওখানে দেখলাম যে একটা বেশ ফর্সা স্বাস্থ্যবান খুব বেশি লম্বারা উনি ওই মাঝে মাঝে যাচ্ছেন হাতে ইচ্ছা করছেন আর লেফট রাইট বলছেন 
মানে আর্মিদেরকে এই পিটিআর ভিতরে এই পিটিআর ভিতরে ঢুকে দিয়েছে না তা আমি যে বললাম যে গুডি ট্রেনিং অফিসার আমি তো ইংরেজি ভালো বলতে পারতাম না গুডি ট্রেনিং অফিসার মানে আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক এরকম আর কেউ বলছে বলে আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমিও বাঙালি তা আমি তখন আর কি আমার আশঙ্কার কথাটা বললাম যে আমাদের তো আমরা তো পাকিস্তানি আর্মিদের যে সঙ্গে কীর্তিকলাপ দিয়ে দেখে এই নয় মাস কাটিয়েছি কষ্টের মধ্যে এখন ইন্ডিয়ান আর্মি আর্মি তো সবই প্রায় একই ধরনের হয় তা আমাদের সবাই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন যে তারা ফ্যামিলি কিনে রাখবেন কিনা বাড়িতে রাখবেন কিনা তখন বলেছে আমারে বললেন যে আমি তো নিজের দামও বলেছি কিন্তু বললেন যে মিস্টার মনোহর ডোনের বলি এরা এরা হচ্ছে জাট রেজিমেন্ট এই জাট রেজিমেন্ট এবং এরা ইন্দ্রাজ ইন্দ্রাজির অত্যন্ত ভক্ত ইন্দ্রাজি ওনাদেরকে কীভাবে চলতে হবে বলে দিয়েছে ওরা তার এক চুল বাইরে যাবে না নিশ্চিন্ত মনে আপনার বাড়িতে থাকুন এবং আপনার ঘুমান তারপরে একটা স্বস্তির এপরে আমি যান যাতে কোনো অসুবিধা নেই ছিল বাড়িতে চলে আসলাম এই এই আসতে আসতে করে আমার বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু জানি না এখন তিনি কোথায় আছেন কেমন আছেন তিনি কি ফিরতে পারবেন মানে তাকে তো এখন আমাদের দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন বিধ্বস্ত ভগ্ন মানে ভগ্ন দশাগ্রস্ত এবং একটা পোড়া একটা দেশ এখানে তো তার প্রয়োজন এই এটাই হচ্ছে আমার একটা চিন্তা তোমাদের সবচেয়ে বেশি